கிறிஸ்துவுக்கள் பெரியமானவர்களே இந்த நாளுக்கான தியான வசனம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் யோவான் எட்டு முப்பத்தி எட்டு ஜான் சாப்டர் எயிட் வர்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் நான் என் பிதாவினிடத்தில் கண்டதை சொல்லுகிறேன் நீங்களும் உங்கள் பிதாவினிடத்தில் கண்டதை செய்கிறீர்கள் என்றார் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து பூமியில் அவர் பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கன்சிஸ்டண்டாக தொடர்ந்து ஒரு காரியத்தை சொல்லி கொண்டே இருந்தார் அது என்னென்னா நானும் என் பிதாவும் ஒன்று நானாக எதுவுமே செய்கிறதில்ல எப்போவுமே என் பிதா சொல்லி தான் நான் செய்கிறேன் என் பிதாவிடத்தில் கண்டதை தான் நான் சொல்லுறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா இது யோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் தாம் கண்டதையும் கேட்டதையும் சாட்சியாக சொல்லுகிறார் அதே போல் யோவான் ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் பாருங்க அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி மெய்யாகவே மெய்யாகவே நானும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பிதாவானவர் செய்ய குமாரன் காண்கிறது எதுவோ அதையே அன்றி வேறொன்றையும் தாமாக செய்ய மாட்டார் யோவான் ஐந்தாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் நான் சுயமாய் ஒன்றும் செய்கிறதில்லை நான் கேட்கிறபடியே நியாயம் தீர்க்கிறேன் எனக்கு சித்தமானதை தேடாமல் என்னை அனுப்பின பிதாவுக்கு சித்தமானதையே நான் தேடுகிறபடியால் என் தீர்ப்பு நீதியாய் இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல யோவான் பதினான்காவது அதிகாரத்தில் பத்தாவது வசனத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு நான் பிதாவிலும் பிதா என்னிலும் இருக்கிறதை நீ விசுவாசிக்கவில்லையா நான் உங்களுடனே சொல்லுகிற வசனங்களை என் சுயமாய் சொல்லவில்லை என்னிடத்தில் வாசமாய் இருக்கிற பிதாவானவரே இந்த கிரியைகளை செய்து வருகிறார் அது மாத்திரமல்ல யோவான் பதினான்கு இருபத்தி நான்கு பாருங்க என்னில் அன்பாயிரதவன் என் வசனங்களை கை கொள்ள மாட்டான் நீங்கள் கேட்கிற வசனம் என்னிடையதாயிராமல் என்னை அனுப்பின பிதாவினுடையதாய் இருக்கிறது அப்ப என்ன நான் வந்தது என்னுடைய பிதாட்ட இருந்து நான் சொல்றது நான் பேசுறது நான் செய்யறது என்னை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பிதா போல அவரை பார்த்தது போல இருக்கிற காரணம் என்னன்னா எல்லாமே அவரை தான் அவர் சொல்லி தான் நான் செய்கிறேன் அவரை தான் நான் பிரதிபலிக்கிறேன் அவர் நானாக சுயமாக ஒன்றுமே செய்யலை அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக விளக்கி காட்டுகிறார் இந்த வசனத்தினுடைய அடுத்த பகுதி எதிர்மறையானது என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் உங்கள் பிதாவினுடையத்திலருந்து என்னத்தை கண்டீங்களோ அதை நீங்கள் செய்கிறீங்க அப்படின்னு இப்போ யோவான் எட்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி நாலாவது வசனத்தில் சொல்லும்போது நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசானவனால் உண்டானவர்கள் எப்படி உங்க பிசாசான பிதாவினால உண்டவங்க உங்கள் பிதாவினுடைய இச்சைகளின்படி செய்ய மனதாய் இருக்கிறீர்கள் அப்ப உங்களுடைய பிதாங்கிறது யாரு பிசாசு நான் தேவனுடைய குமாரன் இத ரொம்ப அழகா அவங்களுக்கு சொல்றாரு காரணம் என்னன்னா அவர்கள் அவருடைய சாட்சிய விசுவாசிக்கல அதனால் இப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் என்னுடைய சாட்சியை ஏற்றுக்கொள்ளலை ஆனால் நான் பிதாவிட்ட இருந்து வந்தேன் நான் பிதாவை வெளிக்காட்டுகிறவனாக இருக்கிறேன் அது மாத்திரமல்ல என்னை அனுப்பின பிதா என்ன சொன்னாரோ அதை தான் நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் அவர் செய்ய சொன்னதை தான் நான் செய்கிறேன் அப்போ நான் செய்கிற கிரியை வந்து பிதாவினுடையது நீங்கள் செய்கிறது உங்கள் பிதாவினுடையது அப்போது நமக்கு சொல்லும்போது மத்திய ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் ரொம்ப சொல்லும்போது சொல்கிறார் இல்லையா உங்களுடைய கிரியைகளை பார்த்து பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை அவர்கள் மகிமைப்படுத்தணும்னு சொல்லி சரி இந்த நாளில் இந்த வசனம் ஒரு காரியம் நமக்கு தெளிவாக விளக்கி காட்டுது என்ன நம்மளுடைய பேச்சும் நம்மளுடைய கிரியைகளும் நம்ம அப்பா யாருன்னு காட்டி கொடுக்கும் எப்படி தாயை போல பிள்ளை நூலை போல சேலை அப்படின்னு நம்ம தமிழில் ஒரு நல்ல பழமொழி இருக்கு வேத வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்கள் யாருங்கிறது நீ உங்களுடைய கிரியைகளை வச்சு உங்க அப்பா யாருன்னு சொல்லிடலாம் உங்களுடைய பேச்சுக்களையும் உங்களுடைய கிரியைகளை வச்சு உங்க அப்பா யாருன்னு சொல்லிடலாம் எப்படி நீங்க செய்கிற காரியமும் நீங்க பேசுற பேச்சும் தேவனை பிரதிபலிக்குதா பிசாசானவனை பிரதிபலிக்குதா ஏன்னா பிசாசானவன மாம்ச இச்சைகளின்படி அவங்க பண்ணாங்க ஆனா நீங்க தேவனுடைய ஆவிக்குரிய முறையில் நீங்கள் நடக்கிறீங்களா இல்லை மாம்ச இச்சைகளின்படி நடக்கிறீங்களா ரொம்ப ஈஸி ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லி கொடுக்குறாரு அவங்க மாம்ச இச்சைகளின்படி நடந்தாங்க நீங்கள் ஆவியின்படி வழி நடத்தப்படுறீங்களா எப்படி அப்போ நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக 
இந்த பூமியில் இருக்கும்போது நம்மளுடைய பேச்சுக்களும் நம்மளுடைய கிரியைகளும் நாம் யாரை வெளிக்காட்டுகிறோம் என்பதை காட்டி கொடுக்கிறது இப்போ என் பிள்ளை சரியாக நடக்கலைன்னா என்னடா அவங்க அப்பா பிள்ளை வளர்த்தாருன்னு என் பிள்ளை என் என்னை திட்டுவாங்க அப்போது நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் நமக்கு ஆண்டவர் யார் அவர் என்ன செய்கிறாருங்கிறத புரிஞ்சு கொண்டு அதற்கேற்றாற்போல் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்க தேவன் கிருபை பாராட்டுவாராக ஜெயிப்போமா நல்ல ஆண்டவரே இந்த நாளில் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விளக்கத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கீங்க ஆமாம் ஆண்டவரே எங்களுடைய நடக்கைகள் உண்மை பிரதிபலிக்கிறதா இருப்பதால் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை கண்ணும் கருத்துமாய் ஜாக்கிரதையாய் உம்முடைய நாம மகிமைக்காய் வாழக்கூடியதாய் ஒரு கலங்கம் வந்து விடாதபடி நாங்கள் பாதுகாத்து வளர எங்கள் தேவன் எங்களுக்கு கிருவை பாராட்ட வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் ஆசீர்வதி ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள வல்லப்பிதாவே ஆமேன் கத்தரவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாளை காலை சந்திப்போம்